pilihannya charge kedudukan dalam siri elektrokimia. Siri elektrokimia merupakan satu senarai ion yang disusun mengikut tertib menaik bagi keupayaan untuk menyacas di elektrod semasa elektrolisis. Uh, susunan ion-ion dalam siri elektrokimia adalah seperti ditunjukkan di dalam carta di sebelah. Lah, ya. Jadi, uh, ion-ion ini disusun mengikut keupayaan dia untuk menyacas. Eh, yang paling-paling senang dinyacas akan uh, diletak di bawah. Eh. So, lebih mudah dinyacas diletak di bawah. Dan yang paling susah dinyacas terletak di atas. Lah, ya. okay. Dan kita ada uh, siri elektrokimia bagi kat ion, eh, iaitu ion positif. Dan siri elektrokimia bagi N ion, iaitu uh, ion negatif. Dan kedua-dua siri ini adalah sangat-sangat penting. Dan anda mesti eh, mesti menghafal semua ion di dalam siri ini mengikut susunan yang betul. Eh. Di sini saya akan memperkenalkan satu cara mudah bagi anda menghafal siri ini. Eh, iaitu saya menggunakan satu ayat eh, di mana setiap perkataan bermula dengan huruf pertama uh, daripada ion-ion di dalam siri ini. Eh. Ini adalah ayat yang saya gunakan. Eh. Kalau nak cari Maggie ada zat ferum, sila pergi hutan curi angpau. Yep. Uh, ini perkataan yang pertama adalah kalau dan uh, huruf yang pertama dia adalah K kan. Eh. Jadi K ini adalah sama dengan kalium. Eh. Uh, perkataan yang kedua ini, nak, okay. uh, jadi huruf yang digunakan adalah Na. Eh. Na ini adalah natrium. Eh. Yang ketiga, cari. Eh. Cari huruf yang digunakan Ca uh, adalah kalsium. Eh. Dia sama dengan kalsium. Uh, ini adalah cara dia eh. okay. untuk mengingat uh, siri elektrokimia ini. Eh. Mari kita cuba sekali lagi. Eh. Kalau nak cari Maggie ada zat ferum, sira pergi hutan curi angpau. Eh. Okay. Mari kita cubalah. Eh. Okay. Kalau nak cari Maggie ada zat ferum, sila pergi hutan curi angpau. Okay. Uh, yang K ini adalah kalium. Lah. N ini adalah natrium. Uh, C ini adalah kalsium. M adalah magnesium. A ini adalah aluminium, Z adalah zinc, F adalah ferrum, uh, S adalah stannum, uh, P adalah plumbum, H adalah hydrogen, C di sini adalah cuprum, dan akhir sekali A di bawah sini adalah argentum. Eh. Okay, argentum. Ya, yeah. uh, ini adalah siri elektrokimia bagi kat ion. Eh. Kat ion. Bagi siri elektrokimia N ion pula, ini adalah senarai dia. Florida, sulfat, nitrat, klorida, bromida, iodida dan uh, hidroksida. Okay. Ini sebab uh, ion dia tak banyak, maka kita boleh ingat dengan senang. Lah. Okay. Ini adalah cara yang biasa saya guna untuk uh, menghafal ion-ion ini dalam susunan yang betul. Dia. Okay. Anda boleh mencuba cara yang lain yang di Ajar oleh cikgu anda atau kawan anda atau kamu boleh uh, mencipta cara anda sendiri. Ya. Tapi bagi saya, uh, ini adalah cara saya ingat. Lah. Okay. Saya ingat tiga perkataan. Ya. For science bio. For science bio. For tu saya ambil uh, huruf pertama dia lah. F lah. F Florida. Eh. Lepas tu uh, SNC. Sulfat nitrat dengan Florida ini. SNC. Uh, ini adalah science. Eh. Science. Dan uh, tiga huruf yang terakhir itu adalah BIO. Ini bio. Eh. Bio tu biologi lah. Huh? Okay. For science bio. Eh. For science bio. Okay. Mari kita cuba. Eh. Okay. Jadi bagi uh, siri elektrokimia. Eh. Bagi A0. Eh. For science. SNC. Eh. SNC. Uh, bio. BIO. Eh. BIO. Okay. Uh, F ini adalah Florida. S adalah sulfat. Uh, N adalah nitrat, C adalah klorida, B adalah bromida, I adalah iodida dan akhir sekali O adalah hidroksida. Okay. Uh, ini adalah ion-ion yang terdapat di dalam siri elektrokimia uh, A0. Eh. Mari kita balik kepada pemilihan nyacas. Eh. 
Pemilihan ion dalam tindak balas kimia dalam satu elektrolisis larutan aqueous adalah bergantung kepada kedudukan ion itu dalam siri elektrokimia. Semakin rendah kedudukan ion itu di dalam siri elektrokimia, maka semakin mudah ia di discharge atau di nyacas. Okay? Jadi kalau ada dua ion yang hadir di dalam satu larutan, ion yang berada di kedudukan yang lebih rendah akan dipilih untuk di nyacas. Okay? Mari kita lihat beberapa contoh. Katakan kita menjalankan elektrolisis uh, asid sulfuric cair. Eh. Jadi asid sulfuric ini apabila dia terlarut di dalam air, dia akan membentuk uh, ion hidrogen dan ion sulfat. Lah. Okay. Dan uh, air apabila dia mengurai, dia akan membentuk ion hidrogen dan ion hidroksida. Eh. Okay. Jadi bagi ion positif, kita hanya ada satu jenis ion positif sahaja iaitu ion hidrogen. Eh. Maka ion hidrogen akan uh, dinyacas. Ini tak ada masalah. Lah, eh. uh, bagi ion negatif pula, kita ada dua eh, iaitu ion sulfat dan ion hidroksida. Dan uh, kita dapati bahawa ion hidroksida berada di kedudukan yang lebih rendah eh, berbanding dengan ion sulfat. Maka ion hidroksida akan dipilih untuk di nyacas. Ah ini adalah cara kita menentukan ah bahan yang mana akan dipilih untuk di nyacas eh. Okey. Ah mari kita lihat natrium sulfat A kuas eh. Okey. Natrium sulfat eh Na2 SO4 eh. Apabila dia mengurai dia akan membentuk ion natrium dan ion sulfat. Okey. Dan air akan membentuk ion hidrogen dan ion hidroksida. Okay. Jadi bagi ion positif, di sini kita ada dua ion positif. Eh. Dan kita dapati bahawa ion hidrogen eh, berada di kedudukan yang lebih rendah eh, berbanding dengan ion natrium. Maka ion hidrogen akan dipilih untuk di nyacas. Lah. Okay. Ini akan dipilih untuk di nyacas. Eh. Bagi ion negatif pula kita ada sulfat dan hidroksida dan hidroksida berada di bawah maka ion hidroksida akan dipilih untuk di nyacas. Eh. Okay. Bagaimana pula dengan argentum nitrat? Eh? Argentum nitrat apabila dia terlarut dia akan membentuk ion argentum dan ion nitrat. Eh. Dan air dia akan membentuk ion hidrogen dan ion hidroksida. Okay. Bagi ion positif, kita ada argentum dan hidrogen. Eh. Dan kita dapati bahawa argentum berada di kedudukan yang lebih rendah. Eh. Maka argentum akan dipilih untuk dinyacas. Dan bagi nitrat dan hidroksida, hidroksida berada di bawah. Maka hidroksida akan dipilih untuk dinyacas. Eh. Okay. Kuprum 2 sulfat. Jadi kuprum 2 sulfat dia akan membentuk ion kuprum eh, dan ion sulfat apabila dia larut dalam air dan air itu mengandungi ion hidrogen dan ion hidroksida okey jadi kuprum dengan hidrogen eh uh, kuprum berada di bawah hidrogen eh maka ion kuprum dipilih untuk dinyacas Uh, sulfat dengan hidroksida tu hidroksida dipilih lah, ha? okay? Hidroksida dipilih. Uh, ini adalah ion-ion yang akan dipilih untuk dinyacas uh, bagi elektrolisis kuprum dua sulfat. Akhir sekali kita tengok kalium hidroksida. Kalium hidroksida ini apabila larut dalam air dia akan membentuk ion kalium dan ion hidroksida dan uh, air membentuk ion hidrogen dan ion hidroksida. Bagi ion positif, hidrogen di bawah, eh, kalium di atas, maka hidrogen dipilih untuk dinyacas. Ion negatif hanya ada satu jenis ion sahaja iaitu hidroksida, eh, maka uh, hidroksida akan dipilih untuk dinyacas lah. Ya. Yeah. Okey, uh, itu adalah apa yang kita perlu tahu tentang uh, bagaimana kedudukan Sesuatu ion di dalam siri elektrokimia boleh mempengaruhi pilihan nyacas.